ஹலோ கேஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ நடந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து அவர் வந்து விட்ட பிளேயை வந்து நம்ம இந்த செஷனில் வந்து டீட்டெயிலில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து இன்டர்வியூவர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் தான் கேட்டார் இந்த ரெண்டும் அவருக்கு சரியாக அந்த ஆன்சர் வந்து ப்ராப்பராக சொல்லலைங்கிறது அவனி இன்டர்வியூ அதோடய வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஸோ இப்படிப்பட்ட கொஷின் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து எப்படி ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சரில் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக நம்ம சொல்லலாம் சொல்லி ஒரு ஜென்ரலான டிஸ்கஷன் வந்து இந்த செஷனில் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடைசி மட்டுக்கும் இதை ஸ்கிப் பண்ண பார்க்குற டைமில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஸோ உங்களோட இந்த செஷன் உங்களுக்கு உண்மைக்கும் பிரயோஜனம் அறிவிக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளிம்ஷியாக பண்ணுங்கள் அவங்களும் வந்து இதில் பிரயோஜனம் அடையக்கூடிய சான்ஸ் வந்து இருக்கு ரைட் ஸோ வந்து இன்டர்வியூ வந்து வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஷன் வந்து என்ன சொன்னால் அதாவது கொஷனுக்கு முதல் வந்து அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு வந்து இன்டர்வியூ வைக்கிறவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ தான் வந்து மொபிலைசேஷன் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஆக போகுது ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி ஒரு பேசிக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து ஓகே சவுதி அரேபியாவில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் வந்து இந்த லொக்கேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலான இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கு பிறகு வந்து முதலாவது கேள்வி வந்து என்னென்ன கேட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் செஷம் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டேண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஃபோ இல்லை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவனை கொண்டு சொல்லி அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து கேட்டிருக்கார் ஸோ இதுக்கு பேர் சொன்ன ஆன்சர் வந்து எஸ் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம எல்லோரும் வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் ஆகிற டைமில் வந்து நம்ம இப்படிப்பட்ட புக்கெல்லாம் படிச்சு ஒரு மாதிரியே ஜஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிருப்போம் ஸோ இதை வச்சு அவர் வந்து எஸ் என்று சொல்லிக்கார் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்ட முதலாவது கொஷன் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஓகே உனக்கு அந்த இதில் தெரியும் அப்படி சொன்னால் செஷத்தில் இருக்கிற ப்ரீலிமினரி ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் கொஞ்சம் இதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் ஸோ அப்படி சொன்ன டைமில் வந்து அதுவே வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷனே வந்து ஒரு ட்ரபுள் ஆகிருக்கு அதாவது அவர் ஜென்ரல் ஐட்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து செஷம் நான் இப்போ லேட்டாக வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ப்ரிலிமினரியோ ஜென்ரல் ஐட்டம் வந்து என்ன செஷத்தில் இருக்குது ஸ்பெஷலாக அப்படி சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணு சொல்லி அதோடைய வந்து ஃபஸ்ட் கொஷனே வந்து அவுட் அவுட்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து அதில் ஒரு ப்ராப்பர் நாலேஜ் ஒன்று இல்லை அதால் வந்து அடுத்து வந்து செகண்ட் கொஷன் ஃபஸ்ட் கொஷன் வந்து ராங் ஆகிட்டு அதே போல் செகண்ட் கொஷன் வந்து கேட்டிக்கார் வந்து ஓகே நம்ம இப்போ சைட் வந்து மொபிலைசேஷன் இப்போ நடக்க போகுது ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ வந்து கரண்ட்லி வந்து டெஸ்டிங் போய் கொண்டு இருக்குது ஸோ அந்த டெஸ்டிங் ரிலேட்டடாக என்ன செஷத்தில் எப்படி தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம எப்படி கிளைம் பண்ணலாம் டெஸ்டிங் சம்மந்தமாக போர் ஹோல் டெஸ்டிங் ட்ரை ட்ரையல் பேட் அதே போல் ட்ரெஞ்சிங் அப்படின்னு மா அந்த டெஸ்ட் ரிலேட்டடாக வந்து உனக்கு என்ன நோலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி தட் இஸ் அ டூ கொஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷன் ஃபெயில் ஆகி அதோட வந்து இன்டர்வியூ வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு கொஷனை வந்து டீட்டெயிலாக வந்து இந்த செஷனில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இதுக்கு முதலாவது வந்து என்னடி சொன்னால் நமக்கு தெரியும் வந்து இந்த செஷம் இந்த சொல்ல சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து அதிகமான விஷயம் இருக்குது ஸோ நான் அதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலை மெயினாக வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பத் மட்டும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து அதிகமான கிளாஸ் இருக்கு கிளாஸ் ஏ டு கிளாஸ் ஜெட் வரை இருக்குது ஸோ இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து கேட்டிக்கார் வந்து என்ன சொன்னால் இந்த ஜென்ரல் ஐட்டம் இன்று சொல்கிறது வந்து என்ன சொன்னால் ப்ரீலிமினரிஸ் நம்ம பில்டிங் ஒர்க்கில் வந்து சொல்லுவோம் ப்ரீலிமினரி பட் வந்து செஷத்தில் வந்து சொல்கிற ஸ்பெஷல் டேம் வந்து ஜென்ரல் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இன்டர்வியூ வச்சு நம்ம விளங்க வேண்டிய என்ன சொன்னால் சில கிளாஸஸ் அதாவது இந்த கிளாஸஸில் இருக்க சில ஐட்டங்களை வந்து நம்ம கட்டாயம் சில இம்பார்ட்டண்டான கிளாஸஸில் இருக்க என்னென்ன ஐட்டங்கள் இருக்குன்னு கட்டாயம் வந்து நம்ம அதை ரீட் பண்ணி ஒரு இப்போ விளங்கி ஓ சம்டைம் வந்து நம்ம யாபகத்தில் வச்சிருக்கிற வந்து பெஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்து பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவர் வந்து கேட்டது வந்து என்ன சொன்னால் இந்த டிவிஷன்ஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் தேர்ட் டிவிஷனில் இருக்கிற இந்த ஐட்டம் வந்து என்னென்னு சொல்லி தான் ஜஸ்ட் கேட்டிக்கார் வந்து ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னு சொன்னால் உங்களோட ஃப்ரீ டைமில் வந்து இந்த ப்ரீலிமினரி ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து வெரி சிம்பிளான மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களை ரீட் பண்ணி ஜஸ்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் வந்து ஓகே இந்த ப்ரீலிமினரி ஐட்டத்தில் வந்து இந்த ஐட்டங்கள் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது
ரைட் இதை வந்து நான் குயிக்காக வந்து இந்த டாப்பிக்கை மட்டும் இதில் வந்து குயிக்காக நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் ரைட் இதில் வந்து மெயினாக வந்து பாருங்கள் வந்து இதில் வந்து த்ரீ டிவிஷன் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் தேர்ட் டிவிஷன் இது வந்து ஏன் இப்படி போக வேண்டியதுனா இது வந்து ஃபஸ்ட்டை வந்து இன்னும் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுது செகண்ட் டிவிஷன் செகண்ட் இருந்து நம்ம இன்னும் எப்படி எடுக்கலாம் சொல்லி தேர்ட் டிவிஷன் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுது அதே போல் வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து இதில் நாலு மெயினான ரூல்ஸ் வந்து இருக்குது மெஷர்மெண்ட் ரூல் டெஃபினிஷன் ரூல் கவரேஜ் ரூல் அண்ட் அடிஷனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரூல்னு சொல்லி நாலு ரூல் இதில் மெஷர்மெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் வந்து நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த டீட்டெயிலான ஐடியா வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட் ரூல் வந்து உங்களுக்கு தரும் அதே போல் வந்து டெஃபினிஷன் ரூல்னு சொல்கிறது வந்து இன்னும் வந்து டீட்டெயிலை வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனை வந்து இந்த ஐட்டம்னு சொன்னால் என்ன அந்த ஐட்டத்தை வந்து எப்படி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு விளங்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு சில டெஃபினிஷனை வந்து இந்த இடத்துல தருவாங்க இந்த குறிப்பிட்ட ஐட்டங்களை பற்றி அடுத்து வந்து கவரேஜ் ரூல் சொன்னால் உங்களோட ரேட்டில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஐட்டங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி அந்த கவரேஜ் ஆகும் ரேட்டில் கவரேஜ் ஆகிற ப்ரைஸிங் ரேட்டில் வந்து கவரேஜ் ஆகிற விஷயத்த வந்து இந்த ரூலில் சொல்லுவாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் எடிஷனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிற இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் பிஓக்கி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பிஓக்கி டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுற டைமில் வந்து எடிஷனலாக வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஐட்டங்களை கன்சிடர் பண்ணி அந்த பிஓக்கி டிஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இன்னும் கூட்டணும் என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக வந்து இந்த எடிஷனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய நாலு மெயின் ரூல் அடுத்து வந்து மூணு டிவிஷன்ஸ் என்று சொல்லி நம்ம ஜென்ரலான இந்த அப்பியரன்ஸ் ரைட் இப்போ வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் சொன்னால் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்படி ஒரு போர்ஹோல் டெஸ்டிங் ஒன்று நம்ம பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து விளங்கப்படுத்தலாம் ஓகே போர்ஹோல் டெஸ்டிங் ஒன்று நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் அப்படி இல்லை சொன்னாலும் இந்த ட்ரையல் பீட்டை வச்சு நான் சொல்லலாம் ட்ரையல் பீட்டை ஒரு ட்ரெஞ்சின் வச்சு நம்ம ஒரு டெஸ்டிங் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் சொல்லலாம் பொதுவாக வந்து இதை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயத்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஒன்று வந்து என்னென்னு சொன்னால் எத்தனை ட்ரையல் பிட் நம்ம அடி செய்கிறோம் அந்த சைடில் வந்து நம்ம செய்கிறோம் ட்ரையல் பிட்டோ ட்ரெஞ்சஸ் எத்தனை போடுறோம் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் எத்தனைன்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன கான்செப்ட்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம இதை எக் எக்ஸ்கேவேஷன் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரையல் பீட்டில் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரைட் ஓகே இதில் என்ன நம்பரிங்கிற அந்த கான்செப்டை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ பாருங்கள் வந்து ஒரு ட்ரையல் பீட் ஒன்று நான் அடிக்க போகிறேன் அப்படி சொன்னால் இதில் வந்து எத்தனை நம்பர்ஸ் என்று சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒரு மூணு ட்ரையல் பீட் ஒன்று நான் செய்ய போகிறேன் ஏன் இந்த மூணு ட்ரையல் பீட் நம்பரை வந்து ஃபஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் இதுக்குரிய ரீசன் கொஞ்சம் இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இந்த ட்ரையல் பீட் அடிக்கிறதுக்குரிய மெஷினை ரீசை வந்து நான் அந்த இடத்துக்கு வந்து கொண்டு வரணும் இது வந்து எனக்கு ஒரு அடிஷனல் சார்ஜ் அதே போல் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ட்ரையல் பீட் அடிக்க போகிற அந்த இடத்தை வந்து ஒரு செட்டிங் அவுட் ஒன்று நான் செய்யணும் அது ஒரு எடிஷன் ஆச்சு அது ஒரு அந்த செட்டிங் அவுட் செஞ்ச இடத்தை வந்து நான் ஒரு எடிஷன் ஒரு ஒரு டெம்பரரி வந்து குயிக் ஒரு சைட் கிளீனிங் ஒன்று செய்யணும் அந்த இடத்த மட்டும் ஓகே அது ஒரு எடிஷனல் சார்ஜ் ஸோ இதை வந்து தோன்றதுக்கு ஏதாவது பெர்மிஷன் எடுக்கணுமா பெர்மிட் எடுக்கணுமா அந்த கன்செப்ட் அதுவும் ஒரு எடிஷனல் சார்ஜ் அப்படியே இதெல்லாம் தோன்றதுக்கு முதல்லே வந்து இது வந்து நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுறதுக்கு முதலே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு வகையான எடிஷனல் சார்ஜ் ஸோ இது வந்து நம்ம கட்டாயம் நம்மளோட பிஓக்கில் வந்து கிளைம் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து தோன்றதுக்கு முதலே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதால் தான் இந்த நம்பரை போகிறோம் மூணு நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம போர்ஹோலோ பிட் வந்து ட்ரையல் பிட் வந்து அடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன சொன்னால் ஓகே மூணு நம்ம ட்ரையல் பிட் வந்து அடிக்க நம்ம செய்ய போகிறோம் இது வந்து என்னதுக்கு என்று சொன்னால் அடுத்து வந்து தோன் இதை நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணினதுக்கு பிறகு வேறு அது வரை கிளைம் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பிஓகியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி பார்த்தோம் சொன்னால் நம்மளோட பிஓகி டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டோட்டலாக வந்து த்ரீ ட்ரையல் ட்ரையல் பிட்ஸ் என்று சொல்லி நம்ம ஜென்ரலாக வந்து த்ரீ என்று போடுவோம் அதுக்கு பிறகு வந்து ட்ரையல் பிட் நம்ம என்னென்ன மாதிரி டெப்த்தில் நம்ம தோன்றுறோமோ அதை வச்சு திரும்ப வந்து நம்ம கீழுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக வந்து நம்ம கொடுப்போம் ஒவ்வொரு ட்ரையல் பீட் டைம் வந்து இது என்ன சொன்னால் இது வந்து தோன்றுறது வந்து இப்போ நம்ம தோன்றதுக்கு வந்து மிஷினை வச்சு அதுக்கு வந்து எடிஷனில் நம்மளுக்கு கோஸ்ட் ஆகும் இதுக்கு முதல் காலேஜ் இந்த நம்பர் வந்து என்னென்று சொன்னால் இதை வந்து மொபிலைசேஷன் சொல்கிறோம் அந்த சைட்டுக்கு வந்து அந்த மிஷினரிஸை கொண்டு வந்து மொபிலை
பெக் ஃபீல் பண்ணினதுக்கு பிறகு வந்து என்ன டெப்த்தில் வந்து நம்ம தோன்றிக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டு டூ மீட்டர் இருந்துனா அது ஒரு செப்பரேட்டாக போடணும் டூ டு த்ரீ மீட்டர் இருந்தால் அது ஒரு செப்பரேட் லைனில் போடணும் த்ரீ டு ஃபைவ் மீட்டர் இருந்தால் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நம்ம டெப்த் அடிக்க அப்படி சொன்னால் அது ஒரு செப்பரேட்டாக போகணும் ஸோ அப்படின்னு மாதிரி அதிகமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த செஷனில் நான் ஜஸ்ட் வந்து சொல்ல வந்தது நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து இந்த செஷத்தை வந்து விளங்கப்படுத்த வரல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து இப்போ இந்த இன்டர்வியூல் மூலமாக தான் வந்து ரைட் ஓகே அந்த இன்டர்வியூ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க மாதிரி நம்ம அதை அதை பார்க்கலாம் சரியே அதில் வந்து உங்களை ஃப்ரீ டைமில் வந்து என்ன எடுத்தோம்னா இந்த செஷத்தை எடுத்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுற டைமில் வந்து அதிகமான விஷயங்கள் அதிகமான கன்ட்ராக் கன்ட்ரக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடான அந்த டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி அடுத்து அந்த டேர்ம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதிகமான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த செஷனில் நான் வந்து சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன எடுத்து சொன்னால் இந்த இன்டர்வியூ இன்டர்வியூவில் வந்து அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து கேட்டதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து இது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்பயும் வந்து ரெடியாக இருக்கணும் நம்ம அப்படிப்பட்ட ஆன்சர் அந்த கொஷன் வந்து நம்ம கேட்குற டைமில் வந்து நம்ம ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு ஓட் ஆர் கேஸ் ஸோ இது மாதிரி அதிகமான செஷன் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டேண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஃபோல் ஒரு ஒரு ஃபுல் சீரீஸ் ஒன்றே நம்ம செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம செஷத்தை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி அந்த வீ அந்த இன்டர்வியூ கொஷனுக்கு எப்படி ஆன்சர் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நான் இதை சொல்லுவோம்னு சொல்லி தான் இந்த செஷனை வந்து நம்ம செஞ்சது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனம் ஆகிடுது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மிஷா பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் இதில் இதில் பெனிஃபிட் அடையக்கூடிய சான்